Kwa hiyo Profesa J kuwepo pale yeye ni upande wa kina Haule upande wa mama yake yule binti yule mdada mm. lakini nilichokigundua ni, ni kwamba mwelekeo wa kupona ni wa asilimia kubwa sana mm. uwezo wa kwenda kumwambia mama tuna moja, mbili, tatu. tukifanya hivi hao wote tunawakopesha hela yako itarudi haraka sana kwa sababu kuna namna nzuri ya kufanya hela irudi mtazamaji wa Global TV. Mimi naitwa Gabi Mtanzania. Leo kwenye container niko na MC mkubwa hapa nchini Tanzania anaitwa Dr. Cheni. Tuna vitu vingi sana vya kuzungumza. Na Sili anaijua yeye. Funguo ameshika mwenyewe kutufungulia container ili tuweze kufahamu kuna kitu gani ambacho kinaendelea. Ujasahau funguo mzee? Unayo? Bas sawa. Karibu sana. Asante sana. Mambo vipi? Fresh kabisa. Ni bora karibu sana kwenye container. Asante mkuu. Asante. Kwanza ongera kwa kazi nzuri ambazo unazifanya Dr. Cheni. Da, na nashukuru sana bro. Tunaona jinsi ambavyo watu wanakupokea sasa hivi, wanakupa kazi mbalimbali mbali za kufanya na unaonyesha juhudi kijana wa Kitanzania ukipambania tonge. Ndio ndio ndio. Natamani kufahamu. Yes. Kuna sherehe ambayo imetokea juzi kati hapa. Sielewi ni alusi send off au ni nini uh, lakini umeonekana Dr. Cheni. Yes. Na hiyo sherehe ameonekana Professor J. Mm. Kwanza ilikuwa ni sherehe ya nini? <laughs> watu wengi wameshindwa kuelewa. Maana nimeona kuna baadhi ya watu wameposti posti. Na hii harusi ilikuwa kiboko. Mwingine hii send off ilikuwa yani kila mtu alikuwa hajui kwa maana global ndio wanaanza kui yani global ndo na wata, wa, watazamaji wa global ndo wataanza kujua ilikuwa ni kitu gani kwa sababu hakuna mtu ambaye paka sasa amejua ilikuwa ni shughuli gani mm. ile shughuli kuna mwanadada ambaye anaishi nje ya nchi sijajua kama ni kati ya Uingereza au Marekani na ameishi miaka mingi sana huko ndio kwa hiyo alichokifanya yeye uh, ametaka kuandaa sherehe kutaka kujua ameandaa sherehe ya kutaka kujua uko wake sio unaelewa kwa ameandaa uko yani mm. kutaka kujua upande wa mama yake ambao kuna mkali moto na kina haule mm. na upande ambao ni wangoni lakini upande wa baba yake ni wabena kwa hiyo alikuwa anataka baba yake alike ndugu zake wa karibu eh, ili yule binti aweze kuwaona kuwafahamu eh, mjo baba mdogo baba mkubwa shangazi eh, mtoto wa shangazi mtoto wa baba mkubwa mtoto, hivyo na upande wa mama yake pia wajomba mnaona bwana mama wadogo kataka kuwajua mama zake wadogo wajomba zake watoto wao kwa aka akaamua kuandaa hiyo siku umeona mm. eh akaamua kuandaa ile siku kwamba familia waje wale wanywe lakini wajuane lakini kama pia kuna mtu ana mawazo mazuri ya kuchangia jambo fulani kuweka mawazo mazuri basi yaweke lakini kumbe ulikuwa na kawaida wanakutanaga tu nyumbani mm. lakini siki hivyo ilivyofanywa kiukubwa kama vile kwa hiyo Profesa J kuwepo pale yeye ni upande wa kina Haule upande wa mama yake yule binti yule mdada. Mm. Kwa hiyo alikuwa kama mgeni mwaliko katika siku ile. Ukiwa kama MC yes. ulifahamu kwamba eh, jioni hiyo kwamba Profesa J na angehudhuria kwenye sherehe hiyo hawakuniambia. Hawakuniambia lakini baadaye wakati tunaendelea na program wakaniambia Profesa J yumo ndani ya ukumbi. Yaani wenyewe tukaniambia Profesa J yupo ndani ya ukumbi. Kasema basi kama yupo lazima tutambue uwepo wake. Mm. Lazima tutambue uwepo wake. Kwa hiyo uh, nilikuwa nishamwandaa DJ of course kwamba kitambulishwa tu tupige ngoma zake. Yaani kama dakika 15 20 yani tuhakisha tunapiga tu ngoma zake tu eh, kum, kumkumbushia na watu wajue kwamba kweli yupo. Kwa hiyo hatukutaraji kama atasimama na ataziimba. Ilikuwaje pale ambapo ulikuwa ukianza kuzipiga zile ngoma na Prof. Prof. J alivyokuwa ametambulishwa. Da. Yeah. Of course mimi nilikuwa najiandaa kumtambulisha na nilitamani nimtambulishe mimi. Mm. Ilisi kama wanyoa familia kama wamesahau kumtambulisha lakini baadaye uh, alikuja mwenyekiti alikuwa anaeleza jambo lingine ndo akakumbuka kumtambulisha Prof. J. Kwa wakati anamtambulisha na mdigi tayari alikuwa nishamwandaa. Mwambie akitambulishwa tu akisimama akionyesha tu mkono basi tupige ngoma zake ndivyo ilivyokuwa kwa hiyo alivyotambulishwa akaamekaa tu akamenyosha mkono lakini mwisho wa siku ilivyopigwa zile ngoma tunaona mtu kiu ananyanyuka yani kama vile zile ngoma zilikuwa zinafanywa kama zindo maombi yake yani kama maombi mm. unamwombea mgonjwa aliyekuwa atembei unajua yale unakenda kwenye maombi kuna mtu anakuja kiwete sio atembei mm. lakini akienda pale anaombewa ananyanyuka 
anatembea. Kwa zile ngoma zilikuwa kama ndio maombi ambayo ameenda kumuombea profesa aweze kunyanyuka kwenye sehemu aliyokaa. Baada ya kukaa basi tunamuona mtu anazifatisha zile ngoma. Mm. Anikamwambia mpiga picha wangu wa mtu wangu wa video. Nikamwambia mtu aende bana. Mbona kama kitu hiki hii ni bongo la surprise kwa sababu tangu nimegundua kwamba tangu ameumwa sijawahi kuona hata akifanya jaribio la kitu chochote zaidi tu tunamuona tu kwenye mitandao anaongoza na huko anaenda hivi lakini sijamuona aweze kufanya kitu kama kile lakini nilichokigundua ni kwamba mwelekeo wa kupona ni wa asilimia kubwa sana mm. kwa sababu zile ngoma tumezipiga kama nne au tano mm. hajakaa hata moja kaimba zote mm na ajapoteza hata shairi mm. alikuwa anatembea mashairi yake na mashairi ya watu wengine katika mm. ngoma yake kwa sababu samashirikisha watu ni, ni, niliona ile clip moja ikuwa inakuonyesha we na professor J yes. na wimbo ambao kwa ukisikika pale uko unaitwa nikusaidia yes na jinsi ambavyo wewe uko unachana na professor pia alivyokuwa unachana eh, nilisaidia kuchana mzee na wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kwenda kumtunza professor of course yani nilikuwa kama kwangu mimi surprise ilikuwa kwa watu ambao walikuwa wakinyo ukumbi yani kwa wale ambao wamekuja kwenye sherehe na baada ya kugundua kwamba professor J yuko ndani na ameanza kuchana kwenye yani mistari yake kwenye ngoma shughuli kwanza shughuli kama nitaka kuvunjika usiniambie eh, kwa sababu watu wote sasa walitoka kwenye viti vyao hawaamini wakahamia kwenye kwenye meza ambayo yuko professor J mm. wamemzunguka sasa nikaona hapa kwa nini sianzishe kumtunza na ilileta faraja kwa sababu nilivoanzisha mimi ukiangalia clip zingine watu wakaendelea kumtunza lakini ndio maonyesha uwezo wa hali ya juu kwa kweli tunamshukuru Mungu. Yaani mimi binafsi namwambia Mungu asante kwa sababu wapo watu ambao kipindi profesa J ameanza kuumwa. Mm. Kipindi profesa J ameanza kuumwa. Wapo watu ambao walikuwa wazima lakini unasikia kaumwa siku mbili, siku tatu amefariki. Mm. Siku mbili, siku tatu amefariki. Au fika patajaji amefariki lakini profesa J ameendelea kuumwa, ameendelea na watu wengine wakaona mzushia amefariki siku nini na ameumwa kipindi kirefu. Kipindi ambacho ameumwa profesa J mpaka ana, anapona vile watu wengi sana wameshafariki hapa. Amba hawala hakutarajiwa. Yaani hawakutarajiwa kwa maongeza kuumwa na kufariki. Mm lakini profesa yeye uh, kitendo kile cha kunyanyuka na kuanza kuimba tunaamini kwamba Mungu kweli ni fundi Mungu anaweza kuna baadhi ya watu Ndiyo. walikuwa kidhani kwamba kabla hiyo party profesa J alishapandisha video moja kwenye Instagram yake akimuonyesha jinsi ambavyo alikuwa kiumwa yes alivyokuwa amedhofika na vinini lakini yes. Eh, bado anaamini katika Mungu kwamba Mungu yupo akaonyesha ari yake ya sasa hivi yeah. na ya zamani jinsi alivyokuwa anaumwa akifanywa eh, usaidizi na madaktari na wengine wakaenda mbali zaidi wakisema kwamba Professor J alikuwa mpaka anaweza kusahau mashairi ya nyimbo zake mm. lakini wachoniambia hapa na nilichokuwa nakiona kwenye clip video Professor J akiimba tena na energy ya kutosha kabisa na energy ya kutosha kabisa no. kama ulipata bahati ya kuzungumza naye yeah. siku hiyo story zilikuwaaje no zaidi tu nimeenda kumsalimia na kumpa hongera kwamba anaendelea vizuri mshafahamu tu kama vile tena uwezi kumwambia tena pole zaidi kwamba hongera unaendelea vizuri yani zaidi tuzidi kumpa kumpa moyo umeelewa mm. eh akimkuta kama vile ukianza kusikia ah, yani ile peke yake pia namtia unyonge mm. lakini kama tunakutana naye zaidi kumwambia bwana Mungu ni mwema unaendelea vizuri. Yaani faraja zetu ndio zinafikiri zitaendelea kum, kumfanya awe 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 vizuri zaidi. Sherehe ya kutafuta ndugu jamaa tufahamiane tuwe pamoja. Yes. Imekuwa kama ni sherehe fulani ambayo tuna tuna tunakumbushwa wa Tanzania kwamba jamaa yes. kama mpatiana na ndugu zenu yes. fanya hichi ili yes. kukumbukana. Of course yule dada akafanya kitu kikubwa sana. Of course nasikia kuna familia zingine zinafanya lakini sidhani kama wanafanya kwa ukubwa kama yule dada kwa sababu dada hajachangisha. Mm. Eh hajachangisha kipindi siku zile na akafanya mlima sit. Na kawaita ndugu wa upande wa mama yake wote mm. waliokopo Dar es Salaam na waliokopo nje ya Dar es Salaam amewaita ndugu za upande wa baba yake waliokopo Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam mm. lakini pia ameita na majirani wakati ya nazaliwa mtaani kwao wanakuwa wakaomba na wale majirani ambao walikuwa naishi nao kabla hajasafiri kwa na nje wawepo pia katika hiyo siku. Kwa ni siku fulani ambayo watu walikula wanakula na kunywa, wanaongea tu historia ilikuwaaje imekuwa vipi imekuwa hivi. Mzee naye akaelezea historia alivompata uh, mama wa Kingoni na namna ambavyo anaishi naye. Mm. Kwa hiyo ilikuwa kama kitu fulani hivi ambacho kizuri naona lakini mwisho wa siku akasema kwa nini isiwe ndio 
iwe siku special ya familia tunakutana mwenye changamoto tujue tunamsaidiaje mwenye wazo tujue tunalibebaje mwenye maono tujue tunafanyaje mm. vitu kama hivyo nafikiri jambo zuri sana kwa upande wako kwa jinsi ambavyo ulikuwa mnaiendesha sherehe yenyewe ni kitu gani ambacho kanikuvutia sana kama MC wa shughuli hiyo ni kukutana ndugu kukutana ndugu unajua sio jambo masara eh? watu wamepoteana watu watembeleane watu wajuani yani watu hapo tu yani hivyo tu sengine mimi wajabu ya ndugu yangu unajua mm. eh sasa hizi hapa nikiita labda ndugu wa upande wa mama yangu upande wa baba yangu mara pa na kuona huyu hapa nakupa zile shimbo nifi ya eh mbona <laughs> mbona kwa hiyo kuna vitu kama hivyo mm. ambavyo tunatakiwa sana tuvifanye kwa sababu inawezekana kuna watu umeenda sehemu unahudumiwa lakini kumbe na kuhudumia ni ndugu yako unafikia tu unapojitambulisha mm. jina la ukoo unasema ukoo wa nani Yaani unatambulisha ukoo na yeye ukoo ule kama unamuhusu. Ndio mnaanza tena kukumbushana yeye mimi ni ukoo wa fulani. Ah jamani, yule baba yangu mkubwa yeye hivyo sasa. Sasa tuitane, tu tunatafuta siku zetu za za kuitana familia, tunakula pamoja, tunakunywa pamoja, tunacheza nyimbo zetu za nyumbani. Unaona bwana, hivyo sio paka mtu atoke Ulaya huko, amekaa ame, ame miaka mingi, ndio anakuja kulianzisha kitu kama hicho, sio sawa. Mwaka unakwenda kubadilika, unaonekana ni mwaka mzuri sana kwa Dr. Cheni kwa sababu umehudumu kwenye masherehe makubwa makubwa sana. Okay. Sherehe ya mtoto wa Mheshimiwa Rais Rais wa Zanzibar, yes. Mheshimiwa Mwinyi, okay. lakini pia sherehe ya Ricardo Momo nayo yeah. ume ulikamata. Yes, yes. Na hii ambayo tumemwona Professor J ya kwa ndani yake. Yes, yes, yes. Upo ni sherehe ambazo zimezungumzwa sana. Ni kweli kabisa. Niambie sherehe ya Ricardo yeah. kwa upande wako ilikuwaje kama MC? Ah, ilikuwa nzuri tu. Ilikuwa nzuri na ilikuwa kama tamasha. Unajua sherehe wakishahusishwa uh, wakiwemo wana yani familia ya wanamuziki mm. inakuwa tena sio ha, sio harusi inakuwa kama tamasha fulani inakuwa kitu fulani hivyo amazing eh, kwa sababu sherehe ilikuwa imetawaliwa diamond kaimba nyimbo kadhaa zuchu kaimba nyimbo kadhaa na yule mdogo ile voice anamuita sio naye kaimba nyimbo kadhaa umeona na tulikuwa tunakifanya sisi mimi na DJ wangu tulikuwa tuna tumeanza labda tulianza na nyimbo za Diamond. Mm. Tunapiga nyimbo za Diamond afu tunampelekea Mike. Mm. Kwa amejikuta naye anatembea humo humo. Tunapiga nyimbo za Zuchu tunampelekea Mike. Ametembea humo humo. Tunapiga nyimbo za Divorce tunampelekea Ivo. Kwa hiyo ilikuwa kama katamasha fulani hivi. E, mimi siwezi kusema mimi naweza kusema katamasha fulani hivi katamu yani. Mm. Ilinoga of course. Dr. Cheni anaonekana mjanja mjanja sana kwenye hii sherehe. Jinsi ambavyo watu wanakuwa wako mbele yake, anawasoma kwa haraka na anaweza kufanya tukio la tofauti sana. Yes. Una kitu gani special ambacho ma MC wengine hawana? Ah, uh, uzoefu nao ni una una una, una uzoefu kaa kwenye game muda mrefu unasababisha kugundua vitu vingi sana kwenye sherehe. Mm. Sio hilo tu, sisi tuna solve paka matatizo ambayo yanatokea kwenye sherehe. Mm. Mimi na uwezo mimi mwenye sherehe aniambie tu bana bajeti yetu sisi kwenye vinywaji haiko vizuri fanya unavyoweza ili watu wasitujue kama sisi ya vinywaji vya haviko vizuri anye mafundi nyinyi umeelewa <laughs> tuna uwezo na uwezo wa kutengeneza mazingira ambayo hata mgeni mwaliko kugundua kama vinywaji vichache mm. anaweza asigundue kwa sababu tunajua jinsi ya kucheza nayo na ukiniambia pia familia hii na hii paka tumetoka nyumbani hawako vizuri. Mm. Sisi mimi najua jinsi ya kuwaunganisha tena. Ni ni kitu ambacho naweza nikasema ni Mungu lakini pia kukaa kwenye game muda mrefu. So msia, msia wapo wengi sana. Lakini kinachoangaliwa uzoefu wa kufanya kile jambo, kufanya maamuzi mazuri. Yaani wenye sherehe hata kama kuna mapungufu wasiyaone. Mimi watakwambia hata utaangalia kwenye comment kama itaweka hii video mm. utaweka kwenye comment mimi ndio MC ambaye hata ukianza saa tatu au ukianza saa nne ukiniambia unataka tumalize saa sita kamili tunamaliza na matukio yote yanafanyika watakula watacheza watatoa zawadi watafanya kila kitu tumeanza sherehe saa nne wamechelewa huko labda wamekwama wame kwenye kwenye jambo fulani huko eh? lakini tukija pale ukiniambia bwana tumeshachelewa tunafanyaje nakwambia tulia wewe tulia tu unataka shughuli yako tuishe saa ngapi Umenelewa? kwa sababu kuna vitu unavifanya kuna baadhi ya MC wanafanya vitu ambavyo sio vibaya lakini sio sio poa kwenye sherehe za watu kwa mfano mtu anajipanga anajipanga kabisa kwamba nilichofanya jana kwenye juzi sherehe ya mtu fulani wakafurahi nilianza hivi nikafanya hivi nikafanya hivi nikafanya hivi nikafanya hivi walifurahi sana na sherehe ya leo nitafanya hivyo hivyo lakini sherehe ya juzi ulianza saa mbili. 
Sherehe hii wamechelewa umeanza saa nne Ukivianza kuvipangilia vile vitu unawatoa watu saa tisa Sio watu wote wanafurahia kuondoka kwa kumbini saa tisa mm. Kwa hiyo tujifunze kubadilika kwa maana kwamba sio ulichokifanya juzi kwenye sherehe ya juzi watu walikipenda basi lazima ukihamishie kwenye sherehe tafuta kitu kingine cha ubunifu macho watu watafurahia sherehe yao kuliko kuvirudia vile ambavyo vitasababisha sherehe iende mbali zaidi fupisha tengeneza kitu kizuri lakini kifupi kizuri kabisa watu enjoy mimi mmoja katika watu wanachonisifia kuhusu timing yani time nacheza sana na muda yani mimi kwenye muda unipotezi yani Yaani mimi niko tayari kugombana na mtu wa kuandaa chakula. Yaani mimi nikiona kwamba muda wa chakula umefika na kuweja kuambia zaidi ya mara nne. Na kuambia kabisa. Naenda kuanza sherehe. Tumechelewa kuanza. Natoa dakika 25. Hakikisha bufe yako iwe tayari. Au natoa nusu saa. Hakikisha bufe yako iwe tayari. Ninaenda kufanya kwa matukio yangu ndani ya nusu saa watu waje wale. Wamechelewa. Tumechelewa kuanza lakini wasichelewe kula. Kwa kuna wakati mimi nagombana sana na watu wa chakula bila ana kamati kujua. Mm kwa sababu natoka naenda kuongea na watu wa chakula bwana weka chakula fanya hivi weka vizuri nini nataka niwalete maru kuna kuwa nafanya tukio ndani afu natoka nje na kuja kuwapanga watu wa chakula umenifahamu kwa kuna wengine wanafurahia kuna wengine wananunia lakini ninachotaka tusiharibu sherehe ya wahusika mm. yani sisi tutapokuwa pale service provider wote tunatakiwa tuwe kitu kimoja kuwabeba wateja wetu ikiharibika sherehe hawataonekana peke yao hata sisi wote tutaonekana tulichangia kuharibika ile sherehe kwa tunakuwa makini nakuwa makini sana kwenye jambo hilo. Eh, niko tayari kugombana na service provider mwenzangu japo wamechelewa wage wenyewe lakini mimi nitagombana na service provider mwenzangu kuhakikisha kwamba kama huduma zinaregea. Mnafahamu. Mm. Mimi kuna wakati na na, na 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 nikiona kamati pia inachelewa kunyanyua wageni walikuwa mimi nasimama mwenyewe. Siendi kula na kisha wageni wote wanakwenda kwenye chakula afu mimi ndo naenda kula chakula. Mm. Kwa sababu pale naibeba mimi ndio master of ceremony chochote mimi naingia popote pale kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Watu wengi wananishangaa. Ukinikuta kwenye sherehe mimi ndo nanyanyua wageni walikwa. Nikiona tu kamati kule wamezubaa, wana vijana mambo mengine kwa sababu wana furaha zao, uwezi kwa buguzi. Kwa mimi naendelea kuwasaidia kunyanyua wageni walikwa. Kwenye container niko na <laughs> Dr. MC Dr. Cheni. Maarufu sana, mwigizaji lakini pia eh, ni MC mkubwa hapa Tanzania na East Africa na mfahamu. Natamani kufahamu kwa sababu unaonekana kwenye sherehe mbalimbali na ukiwa na mavazi tofauti tofauti mara nyingi unavaa suti. Kwenye kabati yako kuna suti ngapi? Na suti yako ya gharama kabisa ni ya shilingi ngapi? A, mimi sina suti ya gharama. Kikweli mimi sio kama wale wanasema unaona hii nguo unavai hii laki saba, hii milioni ngapi hapana? Mimi za kawaida tumafundi hawa wa kawaida laki na nusu, laki mbili, eh laki nategemea na fundi kwa sababu sisi pia tunapata kama 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 zawadi tunapata sometime. Yaani fundi tu anajitokeza na kwambia nunua material. Eh baadhi ya MC wengi sana ambao tumpata hiyo wanasema gandala ndizi. Mm. Yaani fundi anakufuata tu anakwambia bwana wewe nunua material mimi nimependa tu kukuvalisha basi. Kwa una gharamia tu material ambao material anaweza kugharamia laba 1 laki moja na 1500 laki. Nategemea tu anakwambia bwana anakwambia bwana mimi nitakushonea suti changia laki moja. Ah mimi nitakushonea suti changia laki moja na 1500. Mimi nitakushonea suti changia laki mbili. Kwa hiyo tunapata hivyo. Sijawahi kuvaa suti ya gharama kubwa hata tangu nimeanza UMC haijai kutokea. Na kuwa na suti kweli na suti nyingi lakini suti nyingine wa sometime nagawa kwa baadhi ya MC ambao wengine wanachipukia lakini kuna baadhi ya suti zingine kuna mtu anaipenda mm. anakufuata DM na kumbana suti yako nimeipenda naambia basi anipe alipie tu half amount bas yani kama suti nimenunua laki mbili alipe laki moja achukue. Suti ameipenda nimenunua laki moja na 1500 alipia 75 achukue. Kwa hiyo vitu kama hivyo kwa zinapungua kwa style hiyo mara nyingi napenda kuuza kwenye kwenye kama mtu anatokea maipenda na naambia bwana kuna tena natuma na picha kabisa screenshot kabisa pap afa ananitumia bwana nimeipenda naambia njoo chukue njoo jaribishe kikutosha lipia nusu nusu bei kwa kuwa fungua ya container unayo wewe yes. ya container bado liko sealed ndio eh tutatamani tufungulie kodi ya container hili tukiwa ambao ulishai kulifanya kwenye sherehe ambalo unalisikitikia mpaka leo ukiwa MC hapana sina sina zaidi tu kuna sherehe moja ilifanyika naweza kusema tunaweza kusema ni masikitiko kwa sababu uh, kuna binti amelelewa na bibi yake mm. mama yake na baba yake walifariki of course the story sijai kuihadithia popote mm. baba yake na mama yake walifariki kwa hiyo akawa analelewa na bibi yake bibi yake alikuwa mtu mzima sana 
na siku ya sendofu yake akamuomba bibi aende lakini watu wakasema bibi anaumwa moyo asije mm. e, bibi asije bana hapana mpana amenilea lazima aone mjukuu wake nafanyaje naondoka yani nachukuliwa muone naolewa yani kwa hiyo bibi alikuja alikaa mbele amekaa ile binti akata anamtambulisha mchumba wake ile bibi akaanguka ukumbini ukumbini pale pale kwenye kiti mm. kaanza ku, kama sio kuanguka of course alianza kama kutafuta pumzi mm. kutafuta pumzi wakambeba haraka haraka wakamuuliza kwenye gari wakamwaisha hospitali lakini bahati mbaya hata kabla hajafika hospitali ile bibi alifariki no true story mm. ile bibi alifariki na mtu wa kwanza kupigiwa simu ilikuwa ni mimi mc yes tunafanyaje tunaairisha sherehe au tunafanyaje tumwambie bibi harusi kwa sababu ndio bibi yake anayempenda afahamishwe yani maana watu wakawa wamesha panic yani mm. of course kuna wanakamati wengine waliambiwa pale wa familia wakasema tumwambie ni tu bibi harusi tumwambie ni bibi harusi bibi amefariki nikamwambia hapana haipaswi bibi ameshafariki fanyeni nyinyi wengine fanyeni process za, za, za kumpeleka hospitali kama na nini na nini kuweka mortuary kama nini nini yani nyinyi fanyeni sisi kwa biharusi tusimwambie chochote amalize tafuja kwa sababu hatua iliyobakia ilikuwa ishafikia ishafikia mwishoni utambulisho na kuna kuchukua chakula na kula tunatoa zawadi tunaondoka kwa hiyo tumache amalize kwa kila wakati alikuwa anauliza bibi vipi na mbona anaendelea vizuri Bibi vipi anaendelea vizuri? Kwa baada ya sherehe kumalizika sasa ndio kaambia bana tumtwende kumuona bibi. Wewe ndio akasema naomba nikamuone bibi yangu. Mm. Ndio akamwambia kwamba bibi amefariki. No. Umeona wakati sherehe imefanyaje? Hata wageni walikuwa pale hawatukuambia paka sherehe imekwisha. Ndio amekuja atukuambia. Kwa hiyo hilo nafikiri ndio tukio pekee ambalo litokea muda mrefu sana. Makorokoro ni mengi sana kwenye container na tunatamani kuyafahamu kwa sababu upo na ushalifungua container liko wazi tunazidi kushusha mzigo. Watu wengi wanadai na wengine wanasema wakiwa wana, wanaamini katika maneno yao ambayo wanasema mm. baadhi ya wasanii wa movie wana fake sana maisha. Mm. Kwa nini wako tofauti na kina Dr. Chen? Ah sasa mimi siwezi kuzungumzia. Mimi nizungumzie mimi nitajizungumzia mimi kwa mzungumzia mtu mwingine na mimi naishi kama ni dhambi. Unajua yeah. kwa nini tumekuambia Dr. Chen? Yes. Wewe ni kaka umechonga barabara kwa muda mrefu. Hii game unaijua vizuri. Vizuri sana. Umekuwa tangia udogo wako star mpaka yeah. hapa lakini ni star ambaye hujai kuonyesha mabawa mm. kwa mtu mwingine huko mm. vile vile. Maisha mm. yako ni yale yale. Mm. Tunavyokuona ndivyo ulivyo. Yeah. Lakini kuna mtu mwingine anaweza kawa amekuja leo, mm. amepata bahati leo, ameonekana leo, amekuwa star leo. Na kavimba kichwa leo. Na kavimba leo. <laughs> Labda kama kaka. Yes. Unaliona hilo? na kama unaliona natamani ulisemee wapi mimi mimi sijaona sijaona kwa sababu labda mimi wanivimbia na wavimbia watu wengine mimi nikionana na baadhi ya watu wote ambao wanapanda na kushuka tu unapiga story kama kawaida na hawajawahi kunionyesha madhaifu ya aina yoyote kwa hiyo siwezi kukemea kitu ambacho sijakiona yes stare yako kubwa ni nini dr cheni ukiachana na kusherehesha kwenye masherehe unapokuwa ume relax unahitaji upate pumziko ambalo wewe unahisi mm. ndio unaenjoy stare yako ni nini sasa mimi bwana napenda sana kuingia kwenye kwenye social network yani naangalia sana huko watu wanafanya nini mm. yani najifunza nataka kujifunza vitu vingi sana yani mimi hata umri umekwenda lakini natamani kujua vitu vingi mm umeelewa kwa hiyo mimi naangalia sana watu wanafanya nini duniani vitu gani vinaingiza fedha yani mimi hivyo yani ndio stare yangu yani kutaka kujifunza kila siku na vitu vipya na Naweza nikaja nikawastaajabisha watu baadaye kuona kwamba uh, umri umekuwa mkubwa lakini labda nabuni baadhi ya vitu ambavyo angetakiwa kubuni vijana wa sasa hivi wadogo wa miaka 20 25 lakini mimi bado sijachoka kubuni au kufikiria kufanya vitu ambavyo vitasaidia uh, kwa watu wengine pia na mimi mwenyewe kwa hiyo endelea kukaa tu mkao wa kula kwa hiyo hii ku stare yangu ni kupitia hivyo vitu kuvistudy mm. yes kwa sababu unapofanya starehe iwe na manufaa usifanye starehe ambayo itakuwa haina manufaa. Kwa hiyo starehe yangu ni kustudy vitu ambavyo vita vitaleta vitaleta maana zaidi. Ukipata bahati ya kuitwa ofisini kwa naibu wazili. Yes. Mwanaifai. Yes. Na akakupa nafasi ya kumshauri chochote tu kuhusiana sana. Ndio. Yeah. Ushauri wako kwanza atakuwa nini? Asa siwezi kuelezea hapa. Atakuwa ameufi, ameshaupata alafu um, atashindwa kunita huko ofisini mimi na kwa kutumia nafasi hii 
sio yeye tu hata mheshimiwa rais akinita naweza nikatoa ushauri ambao utasaidia tasnia ya film unajua mtu kama mimi mm. ambaye ndo tumeifanya tasnia iwepo hapa ilipo eh juhudi zetu sisi tulipotoka huko tumekimbizana kuifanya tasnia hapo tunajua wapi tulifeli tuliko tulikuwa tuliku, tuliku, kwa ajili ya nini nini saizi kifanyike ili weze tasnia kwenda juu zaidi kwa mfano mheshimiwa rais ana ana mipango mizuri sana na wasanii na ndio maana akaanzisha mfuko wa utamaduni wa kuwakopesha wasanii wa kuwakopesha mm. maproducer lakini ule mfuko unawezekana usiwe kuja kuwa na nguvu kwa sababu msanii utamkopesha afu ile kazi anaenda kuuza wapi umeelewa eh utawakopesha wasanii mia moja wote watapata mkopo ataenda kutengeneza kazi anaenda kuuza wapi kwa hiyo mimi nayo namna ambayo nzuri ya kuweza kuishauri serikali kumshauri mnaibu waziri so tu naibu waziri waziri mwenyewe hata mheshimiwa rais mama yetu Samia eh, na uwezo wa kwenda kumwambia mama tuna moja, mbili, tatu. tukifanya hivi hao wote tunawakopesha hela yako itarudi haraka sana kwa sababu kuna namna nzuri ya kufanya hela irudi lakini sasa hivi kimkopesha watu mia, tv zenyewe ambazo zinapokea hizo kazi ziko mbili ndona uchukua kazi wako wawi hawatumia wanaweza kapeleka hizo nani haiwezekani kule azam wanachukua nafikiri muvi nane kwa mwaka nini series nane kwa mwaka nafikiri kama sio nane basi ni kumi kwa mwaka umeelewa kwa sababu wanachukua maproducer wanne wanne kwa hiyo maproducer wanne wanne wanane wa producer kumi tufanye mabisi maproducer kumi na tano eh sasa kama watu mwakopesha watu mia moja hizi hao watu wengine watu mia mbili mtatoa takwimu nzuri tumewakopesha mfuko wa utamaduni tutasema tumewakopesha watu tatu wanapeleka kuuza kazi wapi Kilo ni swali la kujiuliza kwa hiyo tunayo namna nzuri ambayo ya kuweza kwa shauri kabla hajawapa hiyo fedha tutengeneze misingi ambayo misingi mimi naijua au ninayo ya kusema ukishawapa hizi fedha tutapeleka hapa sana yao itaonekana hapa ikutakuwa na hivi watapata fedha zao hivi na fedha watapata na hela kurudisha watakuwa narudisha kuna msanii ambaye atakuwa nakopeshwa afa atakuwa anashindwa kurudisha fedha kwa sababu namna nzuri ya uingizaji wa fedha utakuwa umepatikana vizuri unadhani kitu gani kifanyike kwa wasanii ambao mmechonga barabara kwa muda mrefu mm. ili heshima yenu hiyo kubwa na watu wasachukulie poa kama wengine wanavyofuchukulia poa uh, ni namna tu serikali inge tu tafuta na kutuweka kwenye group fulani group A Unajua kuna vitu vingi sana vinawezekana sisi paka wizara yetu tumewekewa waziri tumewekewa naibu waziri kwa sababu sisi ndo tumechonga barabara ya kumfanya wa, kuwe wizara yetu kuwa na waziri na sio sisi waziri amewekwa utamaduni na sanaa ni kwa sababu pia kuna sanaa zingine zipo nyingi burudani nyingi yani mambo ni mengi tungechukua wa Kongo hasa watasnia film wa Kongo waanzilishi wote wale tungekusanywa katika group A wakitaka kufanya jambo lolote waanze kuanza na sisi kuomba ushauri wakitaka kufanya jambo lolote waanze na sisi kutuambia nini tumekwama na wapi tuwasaidie mm. ingewasaidia sana kwa lazima kuna group A kuna group B kuna group C kuna group D kuna paka Z lakini sisi ni group A umeelewa eh group A tungepewa nafasi wasanii wengi ongeishi vizuri sana Tunaona kwenye bahazi ya television hapa Tanzania mm. na bahadhi ya tamthilia zinatoka nje mm. zikuwa na lugha ya Kiingereza mm. lakini zikija bongo zinawekiwa sauti za Kitanzania mm. na bahadhi ya wasanii wanahusika yani kuweka sauti. zile sauti mm. zina athari kwa sanaa ya Tanzania kwa maana ya tamthilia za Kitanzania mm. mimi kwangu sioni kama zina athari mimi upande wangu kiniuliza hivi sioni kama kuna athari kwa sababu lazima tuji, tujiulize wao wamewezaje sisi tunashindwa nini tunakwama wapi pale pa kujifunzia lakini pia tunawafanya watazamaji warudi kuangalia kazi lakini pia itatufanya na sisi tupate changamoto ya kufanya kitu kizuri zaidi yani sisi itatufanya akili zetu zi, ziende speed kuona kwamba ah kumbe wa Tanzania wanapenda hivi kwa hiyo na sisi kwa kwetu sisi ni, ni challenge ambayo inatufanya akili zetu ziamke tufungie container ambayo umelifungua na tumeshusha mzigo wote huko chini 
lifunge bana tondoke. Shukrani sana mimi. Kwanza ni washukuru Globo kwa kunita, lakini pia ni kushukuru uh, Gabi pamoja na timu yako nzima uh, kuweza ku, kuongea nami na kufungua container hilo na nimefikiri limefunguka vizuri na kila mmoja ameweza kuelewa kilichokuwa bomu ndani. Lakini mwisho ni waombe wale wote ambao wanamhitaji MC Dr. Cheni. Sikuizi kumezuka tabia ya mtu anasema mimi naweza kumpata Dr. Cheni alafu anatumiwa fedha anaenda kutafuta MC mwingine anampeleka kwenye sherehe alafu kwenye sherehe anamuuliza mbona umetuletea huyu mtu mm. yeye anasema chene amepata dharula kwa hiyo ametuletea huyu lakini hamna wasiwasi huyu atafanya vizuri lakini ni mbinu tu ambazo anatumia lakini pia kuna mtu mwingine anaambia kwenye kikao mpigie dr cheni simu uh, tunamhitaji anasema mimi cheni namfamina naye kwa hiyo nimpigie anatoka pembeni ifa kama kanipigia kumbe hajanipigia umeelewa mm. Ah sasa sawa sawa anarudi pale bwana daktari Chen amesema amejaa hiyo siku. Sio kweli. Wana, wana familia nipigie mwenyewe au niite kwenye kikao. Lakini nyingine kuna mtu anakutumia message bwana niko kwenye kikao hapa. Tarehe fulani una nafasi? Unamjibu ndio. Shilingi ngapi? Unamwandikia labda milioni moja na 500 au milioni mbili Anaonyesha amenijibu hii hapa. Nipunguzie. Ana unamwambia ah bwana siwezi kupunguza sababu bwana kakataa kupunguza. Mm. Kikao sasa basi kwa sababu tunamhitaji acha tumlipe hasa kwa sababu umeanza naye advance tunakupa wewe utamtafuta wewe utawasiliana naye wewe kwa mtu anachukua ile hela anapewa labda advance milioni au laki tano anaondoka nayo akitoka hapa impelekee tena dr Cheni anatafuta MC wa bei rais e bana kuna sheria ndugu zangu bana ukikuita kwenye kikao sema una uko bidhe sawa au ananipanga mimi bana cheni bana ukikuita mimi nitamalizana na wewe ukikuta kwenye kikao ambie bana nishamalizana na mshikaji hapo mm. hela sijatumiwa Kwaana anamalizana na anatafuta MC wa rais. Akishatafuta tu MC wa rais, anaongea naye, anamalizana naye, anafanya kila kitu. Anamlipa na advance. Labda na, katika ile 500 aliyopewa, anamlipa na 200 kabisa. Bana nimekuzuia hivyo, 500 naweka mfukoni. Sasa katika mazungumzo yake katika ile aliyoongea naye labda kaongea naye kwa 600 tu au 700. Ndio makubaliano yao. Lakini kikao kimetoa labda milioni 1.5 au milioni 2. Mm. Atolea tu mfano. Siku ya siku anakuja MC ambaye siye sio cheni sio cheni kikao anamuuliza vipi bwana cheni kwa ah bwana cheni amepata dharura bwana amepata dharura lakini amemleta ndugu yake ila huyu mimi nishaikumuona kazi zake nishaikuona kazi zake hana shida kwa hiyo kamati na kikao wanaamini kwamba cheni ndo katuletea MC ambaye siye kumbe yule mliyemtuma ndio kasababisha hivyo vitu vyote mm umeelewa lakini kuna wengine ya mwisho hiyo mm container nataka tufunge. Mm. La mwisho mtu anapewa advance anaongea na mimi kweli na anapewa advance kwa ajili ya kumlipa cheni. Anawaambia bana cheni bana basi haina shida tutakuchukua. Kumbe na advance kashapewa. Anachukua ile ela anazungushia kwenye mipango yake. Sasa najua sherehe bado nitapata mm. tu hapa katikati ndamcheki cheni. Ndamcheki cheni. Mm. Siku ya siku sasa ameshapata ile ela siku zimekaribia. Mimi nimeshachukua kazi nyingine. Mm, na wewe usubiri. Wewe Anaanza sasa cheni tanisaidiaje? Anaanza kufunguka sasa. Unajua mimi ile hela alinipa. Walivonipa nikazungushia mtoto wangu sio kwa kufanya shule, sio kitu gani, kitu gani. Sasa si leo imefika hatua. Nimepata ile hela nikupe unasema umechukua. Nisaidie bwana. Twende kafanya hiyo kazi. Ambe siwezi kurudisha kwa cheni naomba bwana nisaidie. Hasa unanisaidiaje? Mwisho wa siku anambia bwana basi ngoja nikutafutie mtu akafanya hiyo kazi. Umeelewa? Hiyo ndio tunaweza kukusaidia. Akienda kule sasa kwa cheni, ampata dharura, ametupa huyo MC. Kumbe hela alikula akafanyia jambo alafu siku ya siku amepata sasa kuyala kulipa tayari mimi nimeshachukua kazi kwa mimi nawashauri wenye shughuli ikiwezekana tuiteni kwenye vikao niite tu nikwambie mwenyewe nafasi hiyo sina nimejaa kuliko kusikia tu mtu anakuambia bwana nimempigia cheni nafasi imejaa hivyo kama container limefungwa namna hiyo na dr cheni ilikuwa na madini mengi sana na yako umeyapata Ili ni kontena la Global TV, mina ito Gabi Mtanzania, nyuma kamera za karia Master Gamondi na timu yake ya ushindi. Production bora kabisa umeiona hapo. Kama na wote, una kontena, unataka tulifungue. Namba yangu ni 0674-88-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38
Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa NACVET namba Reji Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, business administration, accountancy, procurement and supply, front office na hotel management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wamejiriwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna ofa kozi fupi za computer application graphics and design video production pamoja na CCTV camera kwa maelezo zaidi piga simu namba 0778 au 0766 Kitm elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi